வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் சபரிமலை கோவிலுக்கு செல்லும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கப்படும் என கேரள முதலமைச்சர் உறுதி தீர்ப்பை எதிர்த்து சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப் போவதில்லை என்றும் திட்டவட்டம் நிர்மலாதேவி விவகாரத்தில் நேர்மையான விசாரணை நடைபெறுவதாக அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் பேட்டி ஆளுநரின் அறிக்கையால் விசாரணைக்கு எந்த பாதிப்பும் வராது என்றும் தகவல் மதுரை சோழவந்தான் அருகே திருடப்பட்ட ஐம்பொன் சிலைகள் இரண்டு நாட்களில் மீட்பு சிசிடிவி காட்சிகள் மூலம் குற்றவாளிகள் பிடிபடுவார்கள் என ஐஜி பொன்மாணிக்கவேல் தகவல் எல்லையில் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த தமிழக மீனவர்கள் துப்பாக்கி முனையில் விரட்டியடிப்பு வலைகளை அறுத்தெறிந்தும் இலங்கை கடற்படை அட்டூழியம் காஷ்மீரில் சிஆர்பிஎஃப் முகாம் மீது தீவிரவாதிகள் திடீர் தாக்குதல் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் இரண்டு பேர் காயம் பயங்கரவாதிகளை தேடும் பணி தீவிரம் இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் செல்லும் பெண்களுக்கு முழு பாதுகாப்பு அளிக்கப்படும் என கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் சபரிமலையில் அனைத்து வயது பெண்களையும் அனுமதிக்க கேரள அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றும் சட்டத்தை யாரும் கையில் எடுக்க கேரள அரசு அனுமதி அளிக்காது எனவும் தெரிவித்தார் சபரிமலை விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு எதிராக சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட மாட்டாது என்று உறுதியளித்த பினராயி விஜயன் இந்த தலைவர்களுடன் தேவசம் போர்டு முதலில் கலந்து பேசட்டும் என்றும் கூறினார் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை கேரள அரசு நிறைவேற்றும் என்றும் அவர் உறுதியளித்தார் பாஜகவினர் இந்த விவகாரத்தில் பிரச்சினை ஏற்படுத்தாமல் இருந்தால் சுமூக தீர்வு காணப்படும் எனவும் பினராயி விஜயன் தெரிவித்தார் நிர்மலாதேவி விவகாரத்தில் விசாரணை நேர்மையாக நடைபெற்று வருவதாக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஆளுநரின் அறிக்கையால் எவ்வித பாதிப்பும் வராது என்றும் உறுதியளித்தார் விவகாரத்தில் முழுமையாக சரியான முறையில் விசாரணை மேற்கொண்டு அதில் யார் யார் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் சரியான தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்பதுதான் அரசுடைய நோக்கம் அதில் யாரும் அதில் அந்த விசாரணையில் உள் நுழைய முடியாது அந்த விசாரணையிலிருந்து யாரும் தப்பிக்கவும் முடியாது ஆகவே முழுமையாக விசாரணை முடிந்த பிறகு அதில் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு முழு தண்டனை வழங்குவது அரசுடைய குறிக்கோளாக இருக்கிறது அதில் எந்த விதமான தவறும் நடக்கிறாது என்பதை ஏற்கனவே பல முறை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்பொழுதும் அதை தான் சொல்லுங்கள் ஆளுநர் அறிக்கை வந்து ஏதாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணுமா விசாரணையை பாதிக்குமா விசாரணை அவருடைய அறிக்கையானது எந்த விதத்திலும் நமக்கு பாதிக்காது விசாரணை மேற்கொண்டிருக்கிறவர்கள் சரியான வழியிலே சரியான முறையிலே விசாரணை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை தெரிவித்துக்கொள்ள விசாரணை கூடிய விரைவிலே முடிவடையக்கூடிய தருவாயில் இருப்பதாக தகவல் வந்து இருக்கிறது அந்த விசாரணை முடிந்தவுடன் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு உரிய தண்டனை வழங்கப்படும் என்பது சோழவந்தான் அருகே கோவிலில் ஐம்பொன் சிலைகள் திருடப்பட்டது தொடர்பாக சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு ஐ ஜி பொன்மாணிக்கவேல் நேரில் ஆய்வு செய்தார் மதுரை மாவட்டம் சோழவந்தான் அருகே குருவித்துறையில் உள்ள சித்திர ரத வல்லப்ப பெருமாள் கோவிலின் கருவறை கதவை உடைத்து பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நான்கு ஐம்பொன் சிலைகளை அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் திருடிச் சென்றனர் பழமை வாய்ந்த இக்கோவிலில் சிலைகளை திருடியவர்களை பிடிக்க போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இதனிடையே திருடு போன ஐம்பொன் சிலைகள் திண்டுக்கல் மாவட்டம் விளாம்பட்டியில் உள்ள சாலையில் கிடந்தன இதனையடுத்து அந்த சிலைகள் மீட்கப்பட்டு காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டன இந்நிலையில் சிலைகள் திருடு தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொள்வதற்காக சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு ஐ ஜி பொன்மாணிக்கவேல் இன்று நேரில் ஆய்வு நடத்தினார் அங்கு சிலைகள் திருடப்பட்ட கருவறை கோவில் விளாக்கம் ஆகியவற்றை பார்வையிட்டு கோவில் நிர்வாகிகளிடம் விசாரணை நடத்தினார் மேலும் சிலைகளை திருடியவர்கள் விட்டு சென்ற தடயங்களையும் பார்வையிட்டார் அவருடன் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகளும் வந்திருந்தனர் கணக்கில் எதுக்கு வெற்றாகனா அதனுடைய கோல்டு காம்பனன் பெர்சன்டேஜ் விகிதம் பார்ப்பான் 
அதை டைரக்டாக சிலையை கொண்டு போயிட்டு அங்கே யார்ட்ட கொடுக்குறோம் அவன் போலீஸ்கிட்ட சொல்லிவிடுவாங்க அதுக்காக கொஞ்சோண்டு ஒரு போர்ஷனை போய் அறுத்து இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா பெர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்கும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது எக்கச்சக்க செலவாகும் சொன்னதுனால எடுக்க முடியாது சொன்னதுனால என்ன செய்வாங்க ரெண்டாவது இவ்வளோ ஒரு சைடு கடுமையான ஒரு நெருக்கடி மாட்டிக்கிட்டா பிரச்சனைங்கிறதுனால போட்டுட்டு போயிருக்கலாங்கிறது எங்களுடைய கணக்கு அது இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படி வரலாம்னு நினைக்கிறேன் இதில் எங்களுக்கு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஏழாவது மாதத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கூட்டங்களை நான் பார்க்க முடியும் மற்ற கேஸுகள் இவங்க தான் பார்க்கணும் இது போக குற்றவாளிகள் அதிகப்படியாக ஒரு வாரத்தில் தூக்கிடுவாங்க ஒரு வாரங்கிறது கொஞ்சம் தள்ளி போடுறேன் நான் எல்லையில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த தமிழக மீனவர்கள் துப்பாக்கி முனையில் விரட்டி அடிக்கப்பட்ட சம்பவம் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து ராமேஸ்வரம் பகுதி மீனவர்கள் கடந்த இரண்டு வாரமாக வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனையடுத்து நேற்று முதல் மீண்டும் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றனர் இந்நிலையில் அவர்கள் இந்திய கடல் எல்லைக்குள் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது அவர்களை தடுத்து நிறுத்தி இலங்கை கடற்படையினர் மீனவர்களின் பத்துக்கும் மேற்பட்ட வலைகளை சேதப்படுத்தி அட்டுடியத்தில் ஈடுபட்டனர் அத்துடன் மீனவர்களை துப்பாக்கி முனையில் விரட்டியடித்தனர் இதனால் அச்சமடைந்த மீனவர்கள் உயிரை கையில் பிடித்துக் கொண்டு கரை திரும்பினர் பதற்றத்துடன் கரை திரும்பிய மீனவர்கள் இந்திய எல்லையில் கூட மீன்பிடிக்க தங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என வேதனையுடன் கூறினர் பதினோரு நாள் வேலை நிறுத்தத்துக்கு அப்புறம் இப்ப கடலுக்கு போனாங்க கடலுக்கு போனா கடல்ல வந்து மீன் பிடிக்கக்கூடிய நிலைமைகள் இலங்கை கடற்படை மறுச்சுக்கிட்டு படகுகளை போற விரட்டி வர்றாங்க ஆக்க வர்றாங்க அதனால துன்புறுத்தல் நிலைமை இருக்கு டீசல் விலையை அதில் வாழத்துக்கு போயிடுச்சு மீன் பிடிக்க முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு இன்னைக்கு கடல் தொழில் ஆகிப்போச்சு ஒரு பக்கம் அங்கிட்டு விலைவாசி பிரச்சனை ஒரு பக்கம் நேவி பிரச்சனை சமாளிக்க முடியாம மீனவ முறை தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் வைரமுத்து மீதான பாலியல் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆதாரம் இருந்தால் காட்டுங்கள் என இயக்குநர் பாரதி ராஜா ஆவேசம் அடைந்துள்ளார் இலங்கையில் யாழ்ப்பாணத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட இயக்குநர் பாரதி ராஜா அங்கு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது மீட்டு புகார் குறித்து செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு பாரதி ராஜா பதில் சொல்ல முடியாது என்றார் வைரமுத்து மீது பாலியல் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆதாரம் இருந்தால் காட்டுங்கள் என ஆவேசத்துடன் பதிலளித்தார் காஷ்மீரில் சிஆர்பிஎஃப் முகாம் மீது தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தியதால் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் ஷோபியான் மாவட்டத்தில் கடந்த மாதம் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த மூன்று காவலர்களை தீவிரவாதிகள் கடத்து சென்று சுட்டுக் கொன்றனர் இதனால் தீவிரவாதிகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை பாதுகாப்புப் படையினர் தீவிரப்படுத்தி வருகின்றனர் இந்நிலையில் புல்வாமா மாவட்டத்தின் ககபுரா பகுதியில் உள்ள சிஆர்பிஎஃப் முகாம் மீது தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தினர் இந்த தாக்குதலில் முகாமில் இருந்த பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள் இரண்டு பேர் காயமடைந்தனர் இதனையடுத்து சிஆர்பிஎஃப் முகாமை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் தேடுதல் வேட்டை நடைபெற்று வருகிறது இதனால் அப்பகுதியில் தொடர்ந்து பதற்றம் நிலவுகிறது பெட்ரோல் டீசல் விலை தினந்தோறும் உயர்ந்து வருவதால் அனைத்து தரப்பு மக்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உள்ளிட்ட காரணங்களை காட்டி பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தினந்தோறும் உயர்த்தி வருகிறது இதுவரை விற்பனை செய்யப்படாத அளவிற்கு டீசல் விலை அதிகரித்துள்ளது இதனையடுத்து எரிபொருளின் விலையை குறைப்பதற்காக எண்ணெய் நிறுவனங்களின் தலைமைச் செயல் அதிகாரிகளுடன் பிரதமர் மோடி டெல்லியில் நேற்று ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார் இந்த நிலையில் பெட்ரோல் டீசல் விலையை இன்றும் உயர்த்தி எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளன இதனையடுத்து சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு பதினோரு காசுகள் அதிகரித்து எண்பத்தி ஆறு ரூபாய் பத்து காசுகளுக்கும் டீசல் லிட்டருக்கு இருபத்தி நான்கு காசுகள் அதிகரித்து எண்பது ரூபாய் நான்கு காசுகளுக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது விலை உயர்வு குறித்து எமது செய்தியாளர் காயத்ரி தரும் கூடுதல் தகவல்களை இப்போது பார்க்கலாம் பெட்ரோல் டீசல் விலையானது தொடர்ந்து உயரத்தை எட்டி வருகிறது தற்போது கூட பெட்ரோலின் விலை எண்பத்தி ஆறு ரூபாய் பதினாறு காசுகளும் டீசலின் விலை எண்பது ரூபாய் பத்து காசுகளும் உயர்ந்துள்ளது வரலாறு காணாத அளவிற்கு டீசலின் விலை உயர்ந்துள்ளது இதனால் வாகன ஓட்டிகள் பெரும் துயரத்தில் உள்ளனர் அதாவது டீசல் விலையானது தொடர்ந்து ஏறுவதன் காரணமாக லாரி ஓட்டிகளும் பெரும் அவதிக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் இதற்காக மத்திய அரசு சரியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் ஜிஎஸ்டிக்குள் பெட்ரோல் டீசல் விலையை கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் மக்கள் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றனர் மாலை முரசு செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் அருணாச்சலமுடன் செய்தியாளர் காயத்ரி பெட்ரோல் டீசல் விலை நாள்தோறும் அதிகரித்து வருவதால் தாங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக வாகன ஓட்டிகள் தெரிவித்துள்ளனர் 
நான் வந்து இன்சூரன்ஸ் அந்த கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் சேல்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் ஒரு நாளைக்கு அறுபது கிலோமீட்டர் பைக்கில் சுற்றுறோம் ஒரு நாளைக்கு நூற்றி எண்பது ரூபா இரநூறு ரூபா பெட்ரோலே செலவாகுது இதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து மத்திய அரசும் மாநில அரசும் நிறையா டேக்ஸ் போட்டிருக்காங்க அந்த டேக்ஸை கொஞ்சம் குறைச்சாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இதுதான் எங்களோட வேண்டுகோள் அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபது ரூபா முப்பது ரூபா குறைஞ்சா கூட டெய்லி எங்களுக்கு ஒரு வேற செலவுக்கு யூஸ் ஆகும் ராமச்சந்திர ஆதித்தனாரின் ஐந்தாம் ஆண்டு நினைவு நாளை ஒட்டி அவரது உருவப்படத்திற்கு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் பலரும் அஞ்சலி செலுத்தினர் மலைமுரசு அதிபர் ராமச்சந்திர ஆதித்தனாரின் ஐந்தாவது நினைவு நாள் இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது இதனையொட்டி சென்னை ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் உள்ள மாலைமுரசு அலுவலகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள அவரது உருவப்படத்திற்கு அரசியல் கட்சியினர் தமிழ் அறிஞர்கள் தமிழ் ஆர்வலர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினரும் அஞ்சலி செலுத்தினர் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ ராமச்சந்திர ஆதித்தனாரின் உருவப்படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் மொழிகாக்கும் உணர்வு இனம் காக்கும் உணர்வு ஈழத்தமிழர்கள் துயரத்தை துடைக்க வேண்டுமென்ற உணர்ச்சி அதனுடைய வடிவமாகவே ஐயா ராமச்சந்திர ஆயத்தனார் அவர்கள் திகழ்ந்தார்கள் நான் அவர்கள் மீது எல்லையற்ற மரியாதை கொண்டவன் மிகச்சிறந்த பண்பாளர் நட்புக்கு இலக்கணமானவர் மெர்க்கண்டைல் வங்கியை நாடார்குல பெருமக்களுக்கு வீட்டுக் கொடுப்பதற்காக அவர்கள் ஒரு புனித யுத்தத்தை ஒரு குறுசேடு நடத்தினார்கள் மாலைமுரசு இதழையும் மாலைமுரசு தொலைக்காட்சியையும் நடத்தி வருகிறார்கள் என் வாழ்க்கையில் நான் பெற்ற பேர் என்பது ஐயா ஆதித்தனார் அவர்கள் பிறந்த காயாமொழியிலே அந்த பெருமகனாரனுடைய திருவுருவச் சிலையை திறந்து வைக்கின்ற அந்த பேற்றினை தந்தவர் ஐயா கண்ணநாயத்தனார் அவர்கள் நான் நன்றி உணர்வு மிக்கவன் அதனால் தான் ஐயா ராமச்சந்த ஆயத்தனார் அவர்களுடைய திருவுருவப்படத்துக்கு மலர்கள் தூவி அவரது புகழ் இந்த தமிழுள் அளவும் ஐயா ஆதித்தனார் புகழைப் போலவே நிலைத்திருக்கும் என்று சொல்லி அவருக்கு புகழஞ்சலி செலுத்துகிறேன் வணக்கம் இதேபோல் தொழிலதிபர் வி ஜி சந்தோஷம் பெருந்தலைவர் மக்கள் கட்சித் தலைவர் என் ஆர் தனபால் நடிகர் எஸ் வி சேகர் உள்ளிட்டோரும் ராமச்சந்திர ஆதித்தனார் உருவப்படத்திற்கு மரியாதை செலுத்தினர் தமிழர் அவர்களின் மூத்த திருமகன் ராமச்சந்திர ஆதித்தனார் அவர்களின் நினைவு நாளாக அவரை என்றும் நமது உள்ளத்திலே நீங்காத இடம்பெற்று நினைவோடும் வாழ்கின்றோம் ஐயா அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்திலே அவர் செய்த பல நன்மைகள் நமது தமிழ் சமுதாயத்திற்கு மிகவும் நல்ல உறவு பலன்களை அமைத்தார்கள் அவர்கள் நினைவு நாள் என்று எல்லா சான்று பெருமக்களும் வந்திருக்கின்றோம் எல்லோரும் தொழில் பாடுகின்றோம் அவர் நாம் என்றும் வாழ்க வாழ்கின்ற வாழ்த்து அவர் இறை அல்லோடு இறைவன் பாதத்திலே அவர் நமக்கு ஆசை வணங்க வேண்டும் என்று நேரத்தில் கேட்டு ஆதித்தனார் அவர்கள் தந்தையினுடைய வழியிலேயே அதே பத்திரிகை துறையில் தமிழை வளர்த்து இன்று வரை அந்த பத்திரிகை துறைக்கு மட்டும் இல்லை தமிழுக்கும் அவர்கள் சிறந்த ஒரு தொண்டாற்றி வந்திருக்கிறார்கள் அதைத் தொடர்ந்து இன்று அவருடைய மகன் கண்ணன் ஆயத்தன் அவர்கள் அதை செய்து வருகிறார்கள் மெற்கண்டில் வங்கியானது நாடாசம் இருக்கிறதா மூடு மூல காரணம் ஐயா ராமச்சந்திர ஆயத்தன் அவர்கள் தான் உண்மையில் அவருடைய இழப்பு என்பது தமிழுக்கும் தமிழ் மண்ணுக்கும் தமிழகத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பாகும் ஆகையால் அவர் வழியிலே நாம் எல்லோரும் தமிழாக தமிழராக இருப்போம் தமிழ் பேசுவோம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி கே வாசன் மூத்த துணைத் தலைவர் ஞான தேசிகன் நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் 
முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஏ கே மூர்த்தி வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு தலைவர் விக்ரமராஜா உள்ளிட்டோரும் ராமச்சந்திர ஆதித்தனாரின் உருவப்படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர் நதிநீர் படுகை மேலாண்மை சட்டத்தை மத்திய அரசு நிறைவேற்ற முனைந்திருப்பது கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு எதிரானது என மதிமுக வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாநிலங்களுக்கு இடையிலான ஆற்று நீர் பகிர்வு தொடர்பான சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காண அரசமைப்பு சட்டத்தின் இருநூற்று அறுபத்தி இரண்டாவது பிரிவின் கீழ் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தாறாம் ஆண்டு மாநிலங்களுக்கு இடையிலான தண்ணீர் பூசல் சட்டம் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது ஆனால் தற்போது மத்திய பாஜக அரசு இச்சட்டத்திற்கு மாறாக எதிர்வரும் குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் ஒரு சட்ட முன்வரைவே நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய முனைந்துள்ளதாக மதிமுக அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் மொத்தமுள்ள பதிமூன்று நதிநீர் படுகை ஆணையங்கள் அமைக்கப்படும் என்றும் காவிரி கங்கை உள்ளிட்ட பதிமூன்று ஆறுகள் நதிநீர் படுகை ஆணையத்தின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவரப்படும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பாஜக கொண்டுவர உத்தேசித்துள்ள சட்டத்தின் மூலம் பல ஆண்டுகளாக காவிரியில் தமிழகம் போராடி பெற்ற சட்ட ரீதியிலான உரிமைகள் தட்டி பறிக்கப்படும் நிலை உள்ளதாக மதிமுக அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது புதிய சட்டம் முன்வரைவின்படி மாநிலங்களில் உள்ள ஆறு ஏரி குளம் குட்டை உள்ளிட்ட நீர்நிலைகள் தனியாரிடம் ஒப்படைக்கப்படும் அபாயம் ஏற்படும் என தெரிகிறது எனவே மத்திய அரசு சட்ட முன்வரைவை திரும்பப் பெற வேண்டும் என மதிமுக வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் மீது கலவரத்தை தூண்டுதல் உள்ளிட்ட மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் சிறையில் உள்ள ஏழு தமிழர்களை விடுதலை செய்ய கோரி கடந்த இருபத்தாறாம் தேதி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் உரையாற்றினார் அப்போது கலவரத்தை தூண்டுதல் சாதி இன மொழி ரீதியாக மோதலை தூண்டும் வகையில் பேசுதல் இரு பிரிவினரிடையே பகமையை உருவாக்கி மிரட்டும் துணியில் பேசுதல் என மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வேல்முருகன் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் குலசேகரப்பட்டினம் முத்தாராமன் கோவில் தசரா திருவிழாவில் மகிஷா சூரமர்தினி திருக்கோலத்தில் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரப்பட்டினம் அருகே உள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்தாராமன் திருக்கோவிலில் நடைபெறும் தசரா விழா மைசூர் தசரா திருவிழாவிற்கு அடுத்ததாக வெகு விமர்சையாக இங்கு கொண்டாடப்படுகிறது பத்து நாட்கள் நடைபெறும் விழாவின் ஆறாம் நாளான இன்று அன்னை சிம்மு வாகனத்தில் மகிஷா சூரம் மருதினை திருக்கோலத்தில் வீதி உலா வந்தார் இதில் திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் மேட்டுப்பாளையம் அருகே நெல்லித்துறை பவானி ஆற்றில் சிக்கி தவித்த மூன்று கல்லூரி மாணவர்கள் உட்பட நான்கு பேரை தீயணைப்பு துறையினர் பத்திரமாக மீட்டு எச்சரிக்கை செய்து அனுப்பி வைத்தனர் கோவையில் தனியாருக்கு சொந்தமான பொறியியல் கல்லூரியில் பயிலும் மூன்றாம் ஆண்டு மாணவர்கள் சாகர் அலி ராஜா கார்த்திகேயன் ஆகியோர் மேட்டுப்பாளையத்திற்கு இருசக்கர வாகனத்தில் வந்தனர் அங்கு மளிகை கடை நடத்தி வரும் கார்த்திகேயன் நண்பன் சிவாவுடன் இணைந்து நான்கு பேரும் நெல்லித்துறை அடுத்துள்ள பவானி ஆற்றில் குளித்தனர் அப்போது வெள்ளம் குறைந்த அளவே இருந்தது பின்னர் இருட்ட தொடங்கிய நேரத்தில் திடீரென வெள்ளம் பாய்ந்தோடியது இதனை கண்டதும் நால்வரும் ஆற்றின் கரை பகுதிக்கு வர முடியாமல் கூச்சலிட்டனர் அலறல் சத்தம் கேட்டு ஹாரிஷ் என்பவர் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தார் தகவல் அறிந்து அங்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர் பரிசல்காரர்கள் உதவியுடன் நான்கு மணி நேரம் சிக்கி தவித்த நால்வரையும் மீட்டு எச்சரிக்கை செய்து அனுப்பினர் தேனி சோத்துப்பாறை அணையிலிருந்து முதல் போக சாகுபடிக்கு முப்பது கன அடி நீர் திறக்கப்பட்டது தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள சோத்துப்பாறை அணையிலிருந்து முதல் போக சாகுபடிக்காக நீர் திறக்கப்பட்டது இதனால் பெரியகுளம் மேல்மங்கலம் லட்சுமிபுரம் தாமரைக்குளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தைந்து ஏக்கர் நிலங்களின் முதல் போக சாகுபடிக்காக முப்பது கனஅடி நீர் திறக்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் பல்லவி பல்தேவ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜக்கையன் மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் நவராத்திரி பிரம்மோற்சவ விழாவை ஒட்டி தங்க சூரிய பிறபை வாகனத்தில் எழுந்தருளிய மலையப்ப சுவாமியை ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர் 
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் நவராத்திரி பிரம்மோற்சவ விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்று வருகிறது இந்த விழாவை ஒட்டி மலையப்ப சுவாமி பல்வேறு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்து வருகிறார் அதன்படி இவ்விழாவின் ஏழாம் நாளான இன்று தங்க சூரிய பிறவை வாகனத்தில் மகா விஷ்ணு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளிய மலையப்ப சுவாமி பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சியுடன் மாட வீதிகளில் வளம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார் ராமனும் அவனே நரசிம்மமும் அவனே ததோ யுத்த பரிசிராந்தம் சமரே சிந்தையாஸ்திதம் ராவணம் சாகிரதோ திருஷ்டா யுத்தாய சமுபஸ்திதம் தைவத்தைச்ச சமாகம்ய திருஷ்டும் அபியாகத்தோ ரணம் உபாகம்யா பிரவீத்ராமம் அகஸ்தியோ பகவா காட்பாடியில் ரயில் கொள்ளை நடைபெற்று வந்த இடத்தில் துப்பாக்கி ஏந்திய மூன்று காவலர்களை நியமித்து ஐ ஜி சைலேந்திரபாபு அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளார் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அடுத்த கிளித்தாண்டப்பட்ட ரயில் ரயில் சிக்னலை துண்டித்து அடிக்கடி கொள்ளை நடைபெறுவதாக ரயில்வே காவல்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது இந்நிலையில் ஐ ஜி சைலேந்திரபாபு சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் இதனையடுத்து கிளித்தாண்டப்பட்ட ரயில் சிக்னலில் மூன்று துப்பாக்கி ஏந்திய காவலர்களை பாதுகாப்பு பணிக்காக நியமித்து கொள்ளையர்களை சுட்டுப்பிடிக்கவும் உத்தரவிட்டுள்ளார் இதன் மூலம் குற்ற சம்பவங்கள் குறைய வாய்ப்புள்ளதாக ரயில் பயணிகள் சற்று நிம்மதி தெரிவித்துள்ளனா் திருப்பூரில் கோவிலின் உடைத்து பணம் மற்றும் நகைகளை கொள்ளையடித்த மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் திருப்பூர் மாவட்டம் காமராஜர் சாலையில் பிரசித்தி பெற்ற அருள்மிகு குளாளர் பிள்ளையார் கோவில் உள்ளது நேற்று பூஜைகள் முடிந்த பின்னர் கோவிலை வழக்கம் போல் பூசாரி பூட்டிச் சென்றார் காலையில் கோவிலை திறந்து வந்தபோது கோவில் கதவு மற்றும் அலுவலக கதவு உடைக்கப்பட்டதை கண்டு ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் அலுவலகத்தின் பீரோ உடைக்கப்பட்டு சுவாமி நகைகள் மற்றும் பணம் கொள்ளை போனது தெரிய வந்தது இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று ஆய்வு செய்தனர் மேலும் கோவிலில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை வைத்து மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர் வேலூர் அருகே மனைவிய அறிவாளால் வெட்டி கொலை செய்த கணவனை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் மதுரை மாவட்டம் மேலூர் அருகே உள்ள அழகிரிப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த ராதிகா பிரபு இருவருக்கும் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்றது இருவருக்கும் ஏற்பட்ட குடும்ப பிரச்சினை காரணமாக ராதிகா தனது அப்பா வீட்டில் தங்கி தனியார் வேலை பார்த்து வந்தார் இந்நிலையில் வேலை முடிந்து வீட்டுக்கு சென்று கொண்டிருந்த போது அவரை பின்தொடர்ந்து வந்த பிரபு ராதிகா உடன் தகராறு செய்து அறிவாளால் வெட்டியதால் ராதிகா சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற போலீசார் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் அழகிரிப்பட்டி அருகே தலைமறைவாக இருந்த பிரபுவை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் திருவண்ணாமலை அருகே காதல் திருமணம் செய்து கொண்ட தம்பதியர் பாதுகாப்பு கேட்டு காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்துள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆனாய் பிறந்தான் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் கிரண்குமார் இவரும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த கலைச்செல்வி என்பவரும் ஒருவருக்கொருவர் காதலித்து வந்துள்ளனர் இருவரும் வேறு வேறு சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் பெற்றோர்கள் காதலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் இதனையடுத்து வீட்டை விட்டு வெளியேறிய இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டனர் இந்நிலையில் உறவினர்கள் தங்களுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுப்பதாகவும் எனவே பாதுகாப்பு வழங்கும்படியும் திருவண்ணாமலை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் கிரண்குமார் கலைச்செல்வி இருவரும் மனு நானும் இவனும் லவ் மேரேஜ் பண்ணிட்டோம் எங்க அப்பாக்கு அது எங்க ரிலேஷனுக்கு யாருக்கும் அது பிடிக்கல அதால எங்க ரெண்டு பேரும் சாவடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அப்புறம் இவங்க ரிலேஷனையும் ஊர் உள்ள அனுப்ப ஊர் உள்ள விடாம அடிக்கிறாங்க அதுக்காக நாங்க எஸ்பி ஆபீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வந்திருக்கோம் சேஃப்டிக்காக